来到华西街哈，我们准备要来吃这一家阿义卤肉饭，但是我们今天吃的不是卤肉饭哦，要吃什么呢？等一下点给你看哦。上来了哈，这家比较特别的地方是它的卤肉饭是鹅啊卤肉饭哦，你看哦，上面布满了布满了鹅啊、哦，目测看起来有十几二十颗吧，试看看哦，看起来蛮好吃的哦，先吃一颗原味的看看。它这个鹅啊，只是清汤的而已哦，没有什么，没有什么特别的味道哈、哦。然后它下面的话，它下面就是就是铺卤肉了，呃，等于它只是把卤肉燥饭上面再铺满铺满鹅啊哈、哦，来试看看它的肉燥饭味道怎么样，直接吃哦。它的肉燥很香哦，然后它它的肉燥是皮加肥油，瘦肉比较少哦，吃起来是有胶质的哈、哦，跟我们跟我之前吃的台南的口味的比较接近哦，然后试一下它的饭哦。饭比较有咬劲哦，然后还有酱汁跟饭已经融合在一起哦，吃起来很有味道。在这个不吃鹅啊的话，单吃它肉燥饭还蛮好吃的呢哦。然后它这边看，还有个蒜酥哦。炸得很香，嗯、这一碗的味道其实很丰富啦、啊。那口感的话就是鹅啊加饭加肉燥，口感的话就是比较偏软一些哦，还不错，香气香气有很多种，真的不错。接下来哈、哦，试看看把鹅啊、肉燥跟饭全部扒在一起吃，吃下去是什么味道呢？全部和在一起吃啊，味道变得很特别哈。鹅啊的味道会比较强出来啊，就鹅啊味会比较重一些，肉燥味反而会被压过去哦。嗯，就没有办法完美的融合在一起。分开吃的话还不错，和在一起是觉得还好。吃完，东西我们吃完了哈。它的肉燥饭好吃，然后它的鹅啊新鲜，但是哎，我我个人觉得啦，就是它的鹅啊跟卤肉加在一起哦，并没有发挥一加一的那个效果哦。虽然两样东西都好吃，但是加在一起的话，我是觉得其实还不如你就是卤肉饭，然后再单点一个鹅啊，沾点其他的酱料，可能吃起来鹅啊的味道会更更好吃，更更突出哈、哦。那如果你来华西华西街这边啦、啊，如果想要试看看的话，其实也可以来啊，但也不用就不用特别跑一趟过来哈、哦。那这一期的视频就到这边哈、哦，我们下一期视频再见，拜拜。